malzemeler. Soğan, biber, domates, yumurta, tereyağı. Biraz da mutluluk. Biraz da mutluluk. Olduğu kadar. Eski aşçılardan kimi kandırdı? Hasan Hüseyin var ya. Nereye gidelim bunlar hep Usta abiden öğrendik var ya. Bu gündürlerden bozar, onu da yağmur bozar. Çıkma yavrum dışarı, nazar olursun nazar Usta ha, abi. Şair oldu. Olduğu kadar, olmadığı kadar. Kar videosu. Vav! Wow! Patladı, kuştuk. Şahane diye diye. <gülüyor> Olan ya. <gülüyor> Selamun Aleyküm herkese. Hayırlı yolculuklar. Yolda olan bütün arkadaşlara selamlar. Bu videomuz beğeniler üzerine. Yine Lobet'teyim. Bu sefer Mersin'e yolculuğumuz devam ediyor. Tabi bu videoların devamı için beğenilerinize ihtiyacımız var. Ne kadar abone olursa bizim için sizlere daha kaliteli bir yayınlık yapmak için daha iyi olur. İstikametimiz Ankara'dan Mersin Limana. Bugün taşımacılığımız özel bir yük taşıyız. Altı araç giriyoruz. Şu anda da işte Tarsus'dayız. Mersin'e az kaldı gelmiş. Akşam çıktığımız için gece çekimleri iyi olmadığından gece çekimimizi yapmadık. Neden yükü çekemiyoruz? Özel yük olduğu için çekemiyoruz. Özel yüklerde çekimlere izin verilmediği için alamıyoruz. Tonajımız 15-16 ton civarında araç olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar tabi yurt dışına gidiyor. Yurt dışına gittiğinden bazı şeyleri gizli alması gerekiyor. Karayolu faaliyetimizi 20 km sonra bitireceğiz. Allah herkese teşekkür ederim. İzlenme rekoru kırmıştık. Bunun için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Ve abone olmanızı herkesten rica ederim. Arsuslu hava çok güzel. 14-15 derece sıcaklık var. Buraları seviyorum ya. Buralar güzel. Alt araba arda arda gittiğimizi söyledik. Alt araba gittik. Daha rahat. Tek araba gittik. Allah tek araba... Tek araba gitmek daha rahat. Kafan göre gidiyorsun. Alt araba gittin mi sanki böyle bir... Sen bir, yani bir şeyin içerisine almış oluyorlar. Herkese uymak zorundasın. Bir gözün önde, bir gözün arkada oluyor. Yani, yani bir gözün önde, bir gözün arkada. Yani herkes bir değil, biri basıp gidiyor, biri şuraya durayım diyor. Öyle sıkıntılar, başka da bir şey yok işte. Tek gitmek daha rahat. Kafan göre gidiyorsun. Kimseye uyma zorunluluğun yok. Şimdi yükümüzü bıraktıktan sonra boşluklar olacağız. Bu durumlarda yükü nereden buluyorsun? Nerelere bakıyorsun ilk başta? Firma. Firmamız ayarlı yükleri. Bizi ararlar. Yani pek nadir. Genelde yük, yükleme, indirme şeylerine firma ayarlar. Şirkete bağlı olduğumuz için şirket politikaları olduğu için kendi anlaşmalarını kendileri yaparlar. Biz de adrese verirler, adrese gideriz. Adresten yükümüzü alır. Sağ salim aldığımız yerden sağ salimde adrese indiririk. Yorumlarda da yine bahsedeceğim. Bu süper olmak isteyen arkadaşlar var, genç arkadaşlar. Genç arkadaşlar var, tır şoförü olmak isteyen. Tabi bunların tavsiye veririm. Niye vermeyeceğim? Şu anda genç tırcı yani yetişmiyor. Yetişmesini isterim. Tavsiye veririm. Yani... Eskiden muavillik vardı. Muavillik Tabi eskiden, yani eskiden muavillik vardı. Bu, bu derece şirketler şeyler yoktu. Böyle arabalar yoktu. Şimdi arabalar da yeni. Ya bunun belli bir şeyleri var. Yine kalkıp da tepeden kimse tırcı olamaz. Kademe kademe kamyonla başlarlar. Öyle öyle tırcı olurlar. Önce işi seveceğim. Yani maddiyatı düşünürsen tırcı kimse olmaz. Önce işi benim sizce ondan sonra maddiyat. Biz de zorluklarla geldik. Biz de kalktık da bir kere de tırcı olmadık. Kademe kademe, kademe kademe. Damperden tenteliye, tenteliden böyle böyle 14 seneyi bitirdim. Yurt dışı çalıştım, Türkiye içi çalıştım. Hala Türkiye içi çalışıyorum. Şimdi abi Elon Musk diye bir adam var. Bu adam bildiği gibi elektrikli otomobiller ve tırlar üretiyor. Sence bu e, elektrikli tırlar Türkiye'ye gelse iş yapar mı? Yapar. Altyapısı olduktan sonra yapar. Niye yapmasın ki? Mesela Türkiye'de elektrikli arabalar var, taksiler var. Gayet de iş görüyor ha, taksi olarak ama da tırlar da yapar. Altyapısı olduktan sonra bunun yani her yerde şarj edebildikten sonra yapar. Elektriğin gücü zaten tartışılmaz. Ama tabii Türkiye'de bu ne kadar zamanda yaygınlaşır. Tabii bunların şarj üniteleri var. Bu araçlar gelse o ünitelerde tırlarda şarj olur mu? İşte onlar bilmiyor. Bu arada limana geldik. Vallahi seni bir gelelim bakalım da. 
almasalar bu kapının ağzına bekleyeceğim de biz buraya dönecek. Çıkışımız burası olmayacak. C kapıdan C kapıda gördüğüm Sen bizim tek tek olayız da mı böyledin? Tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak Karadeniz ya, bak kebir ya, reklam da yapalım ya. Bak bu kebir yağı mı? Tabii canım. Her yerde sarılıyor. Lan bizim yağımız ya, sen ne düşün? Bunda yarısı bak kebir. Ekmek kaç tane var? Ekmek yetiyor mu? Alayım benim. Üç tane ekmek var. He? Üç tane ekmek var. Var var, bazlama var iki tane. Hakik öz ve öz kızıl caman bazlaması var. Evet işte herkes reklamını yapıyor. Ya reklam ya. yapacağız ya. <gülüyor> Bak sen Çankırlıydın ne oldu hemen kızıl caman bazlamasına geçti. Ya ama oradan aldık yani şimdi gerçeğini konuşalım. Şu biber kalmasın sen ağalar. Var? Sen neyin var? Bir şey yok. Sol aksan dokunmadık. Yeter mi abone tereyağı? Ya lan yetmez. Ben yetmez. Canı sol olsun. Usta abi menemen yedikten sonra ne yapıyor? Müdürüm gel dedi ya biz gidiyik. Basın gelin diye. Domatesler yetecek mi ha? Var ha. E yeter ya. Tereyağı. En abone değil. Ben size bir şey diyeyim mi? Ha söyle, iki şey söyle. Ben bir şey diyeyim de siz var ya, Hasan Hüseyin hemen muhalefet oluyor tamam mı? Muhalefet olmaya gerek yok. Hasan Hüseyin dediğin adam silahı da yükler. Tutma salça da yükler. Tutma salça da yükler. Arabayı arabanın üstüne de atar. Arabanın Hasan arabanın yükler. üstüne de atar. Hasan Hüseyin bu yani. Bir bakmışsın yarın bir gün canın sıkılırsa bizi de atar yoldan yani. Atar. Öyle bir şey olsun ilk başta sağa yaparım var ya. <gülüyor> Sallanınca sağda bir yer o böyle bir He derenin içinde. He, durdum dedim yiyecek ne var dedim muğlama var dedim. Dün acıktım da. Yap bir muğlama dedim. Ben de muğlama zannediyorum ki hani çakallı dahi gibi. Güzel kaşarlı maşallı menemen. Hayır melemen değil Ulan, muğlama ayrı. Muğlama yaptılar önüme getirdiler. Muğlama ayıp bekmez karışımı gibi. Ne bir şey şöyle. Kısır onu tereyağı. Hiç lezzet Kaşar. tat alamıyorum. Lan ne oluyor bunu tadını alamıyorum. Ben de dedim bir hasta masta mı oldum? Orada mı orada mı oldum? Ondan sonra valla. Sonra yedik içtik neyse kalktım. Uyla Anladım biliyorum oradan bir aldım dadına bir bakayım dedim dat kaybını yiyin bak baktım her şey yerinde. Günaydın arkadaşlar. Herkese hayırlı işler, hayırlı günler, bol kazançlar, kazasız belasız yolculuklar diler. Dün Mersin'e boşalttığımız yükü indirdik. Oradan geri döndük Ankara'ya. Boş bir şekilde geri dönüyük. Ankara'ya 100-120 km falan yolumuz kaldı. Dün çekimleri yapamadık. Çekim yasağı olduğu için getirdiğimiz yükte. Onun vardı. Onun da bilgi veremiyük. Aslında biz yüklerken, indirirken hepsini çekip sizlere nasıl yüklendiğini, nasıl taşındığını, özelliklerini, şeylerini anlatacaktık ama onu yapamadık. İnşallah başka videolarda onları göstereceğiz. Ufak ufak da sanki böyle kar atıyor gibi. İyi yani bugün az da olsun böyle bir kar şeyi de görecek yani. Artık kış geldi, havalar soğudu. Daha temkinli olmak lazım. Evet, şu anda bir guru kar atıyor. Yani böyle sulu kar değil, bayağı yol şey yapmış canım, buza çevirmiş. Böyle ağrın, her gün yolumuz böyle işte. Yaz gelir, yaz gelir sıcak, kış gelir soğuk. Bu videoları ha da beğeniler gelirse artık bundan sonraki videoları kendi başıma devam edeceğim. Güzel olacağını umuyorum. Abi bu arada e, sorularınız olmuş. Onlara dilim döndüğü kadar cevap vermeye çalışacağım. Şahane! Şahane cumartesi. Şahane cuma. <gülüyor> Adam dedi ya. <gülüyor> Yemeğimizi yedik. Sabah kahvaltımızı yaptık. Yolumuza devam ediyor. İnce ince kar yağmaya devam ediyor ama karın bir şeyi yok. Hava düzelmeye başladı değil mi? Aynen. Artık kış beyaz yüzünü göstermeye başladı. Evet bugün soru cevap kısmı. Kov çekim yaparsan daha da güzel görüntüler olur abi. Video çok güzeldi. Akıl kekti valla. Ya teşekkürler önerileriniz için. Bundan sonraki çekimleri pek yapacağım için o şekilde yapacağım. Hazırlığımızı yaptık. Sizin de soru görüşlerinize göre, isteklerinize göre bir şeyler yapmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar. Yan aynaların parmaklığı ayarlanıyor diye biliyorum ben. Evet. <gülüyor> ayarlanıyor. Yani ışık açılıyor, kapanabiliyor. Diyen de güzel olmuş aslında da yani tabi biraz daha şey olabilirdi ama bu kadar olur. Bundan başka da ne kadar olacak ki? Belki mühendisler daha farklı bir şey bulabilir. Hani gece düşünüldüğü gibi değil böyle göz alma falan kesinlikle yok. 
Emircan, vallahi Hüseyin abi ilk kez seni izledim. Çok haklısın abi demiş. Bahsettiğin konulara. Yani dilimiz döndüğü kadar bir şeyler anlattık. Fazla dediğim gibi reklama girmeyeceğim. Teşekkür ederim. Yapıyorsun bu işi Hasan Hüseyin abi demiş. Oğuz Ali Sıvıç. Eyvallah kardeşim. Allah razı olsun. İyi bir kardeşimiz. Bizim bünyemizde çalışan bir şoför arkadaşımız, genç arkadaşımız. Ona buradan sevgi, saygı, selamlar iletiyorum. Hayırlı yolculuklar dilerim. Abi selamlar. Ben de Muğla'da yaşıyorum. Sen neredesin? Bu arada kanalın çok iyi kalp. Çok teşekkür ederim. Ben Trabzonluyum. Trabzon Beşikbüzü. Kanalımızı beğendiğin için çok çok teşekkür ederim. İnşallah daha güzel devamlar gelecek. Van TGX hakkında ne düşünüyorsun diye sormuş Ramazan Çelebi. Tabi bu hangi TGX? Yani Van genelinde güzel güçlü araba, kuvvetli araba, rahat, konforlu. Kabin olarak en geniş hangisi? Kabin olarak DAF, Man bunlar daha geniş. Madem aynayı tablet gibi koyuyorsun o kenarlıklar nedir kardeşim? Resmen berbat etmişler. <gülüyor> Yani az önce de dedim, var bir eksiklikler var. Yani bu arabayı alelacele çıkardıkları yani öyle görünüyor. Baktığın zaman bu öndeki tabletler olsun, bu şeyler olsun biraz sanki böyle acele yapılmış gibi duruyor. İlerleyen zamanlarda çıkacaklarında böyle çıkmayacağını sanıyorum. İlla ki bunun üzerine bir tarz yorum kaçacaklardır. Abi biraz engelliyor. Sola dönüşlerde aynayı kaldırmışlar. Bu aradaki mesela açıyı açmışlar. Doğru çok güzel. Mesela şuradan doğru baktığın zaman çok güzel ama mesela sola dönerken genelde sola dönerken keskin virajlarda sağ şeritten giderken sol şeritteki yanındaki arabayı göremeyiz. Büyük arabalar olduğu için ebatlar da büyük olması gerekiyor. Bunu şimdi kalkıp da her zaman da bu kadar arkayı göremezsin. Ama tabi bu aynaların da bayağı özellikleri var. Aynalara göre yani kameraların daha farklı özellikleri var. Geri gelirken yakınlaştırabilirsin. Tabi açı değiştir Biliyorsun. Mesela sola dönerken ya da sağa dönerken bu açıyı dorsenin şeyine göre açar. Böyle döndükçe bu tarafa doğru kamerayı kendinden otomatik olarak açar. Yansın Çakıcı demiş. Sudan dorsaya bir şalter yok muydu takviye kablosu atmışsın? Arkadaki motor 24 voltlu olduğu için yani büyük motor olduğu için ona kalın kablo kullanman gerekiyor. Olabilir ama hiçbir şey tercih etmiyor. Çünkü değiştiğimiz için durmadan dorseleri değiştiğimiz için o şeyi kullanmıyorlar. Ha, sabit olmuş olsa devamlı bunun arkasına tamamen komple bir takım olmuş olsa olabilir. Ama değiştiğimiz için bu şekilde. Genelde bu her tarafta aynı. Kullanılan bütün dorseleri de hemen aynı. Video güzel emek var. Yalnız ağır nakliyet değil makine <gülüyor> Yani onun ne anladığına bağlı. Şimdi Lobet adı üzerinde zaten bu illaki 5 ton getirdin, 50 ton getirdin ya da 100 ton getirdin diye sınıflandıramasın. Genişliği her olan büyük ya da yüksekliğe olan yük, uzatması olan yük ağır nakliyeye girer. Bu tonaja takılmayalım. Geri gelmişken sorayım. Şimdiye kadar taşıdığın en ağır yük hangisi? Şimdiye kadar taşıdığım en ağır yük 80 tonluk bir konkuzör taşıdım. Onun dışında da. Yok uzunluk yok. Sadece genişliği de yüksekliği olur. Uzunluğu kaç? 8 metre falan. 10 metre arasında değişiyor işte öyle. Peki en uzun yük hangisi? En uzun yük yurt dışına ihraç edilen bir yük vardı. Pandemi Hastanesi. 22 metre uzunluğunda. 3.50 genişliğinde oydu yani. Hatta dorsayı sonuna kadar açtık. Açtık kurtarmadı. Ayakları da açtık. O şekilde getirdik. Ferhat Aksoy. Abone olalım da vakit buldukça izleyelim demiş. İyi olur. Bekleriz herkesi. Oğuz Ali Sıbıç yine. Üstleri kirlettikten sonra arabaya binmeyelim. Kardeşim seni seviyorum. Bunu defalarca bana söyledin. Buraya da yazdım. İş gereği yani yapacak bir şey yok. Ne yapalım? O kadar da idare edin. Azerbaycan lisan. Ya orada sadece işte misal. Rufus Ahmet. Ahmet kardeşim selamlar. Orada işledim. Aşağı yukarı 7 sene Azerbaycan'a çalıştım. Salam olsun bütün Azerbaycan halkına. Türk kardeşliğine selam olsun. İki devlet tek millet. Biz bir kardeşik. Abi o arabaya yazık olur. Lobet olmasa daha iyiydi. Lobet fena demiş. Mehmet Kocabaş. Tercih meselesi. Tabi Lobet arabası biraz daha alçak olabilir. Yani genelde bu arabaların şeyi uzun yol aracı yani transport uzun yol. Şantiyelere girişlerde ya da böyle biz dağın tepesine çıkıyor, köye çıkıyor, şeye çıkıyor. Yani dallardan falan geçtir miydi? Oraya. Ama tabi güç meselesi de var. Bu 480 beygir bir araba. Biz sadece ama bunu Lobet'te de kullanmıyoruz. Kapalı da kullandığımız için dediğim gibi herkesin düşüncesi. Evet. Abi kolay gelsin. 18 yaşında uçak bölümü, uçak bakım bölümü okuyorum. Lakin tırla acayip aşkım var. Şeytan diyor, bırak okulu tırcı ol. Kendimi bildim bile değil. Uzun yol sevmişimdir. Hele o tırda uyumak bambaşka bir şey. Ama hayatımda tıra 2-3 kere bir uçaktır. 2 yıldır motosiklet kullanıyorum. Uluslararası tırcı olmak istiyorum. Evlenmek de istemiyorum. Yalnızlığı seviyorum. Para burada umurumda değil. Sevdiğim bir şey yapayım. Geçineyim yeter. Tavsiye eder misin? Cevaplarsan Güzel kardeşim, sen sen ol, şeytana uyma. İçindeki sese dinle. Tab tavsiye ederim, niyet miyim? Uluslararası taşımacılığı yani yurt dışına çıkman için 
emek sarf edersen her şey olur. Tabi dediğim gibi içindeki sesi sevdiğin işi yapmak her zaman daha iyi. Bölümün de iyiymiş. Bölümünde de devam etmeni isterim. Dediğim gibi yani kendi kararı içindeki sesi dinleyeceksin. Yani başkasının şeyine bakmayacaksın. Tırıcılık güzel bir meslek. E, zahmetli bir iş. Özverili bir iş. Yani insanlara direkt hitap ediyorsun. Onun için iyi olur. Ama bölümü de güzelmiş ya. Allah, Allah bölümü de güzelmiş yani. İnsanlarla ağzına bakma diyeceğim ama. <gülüyor> Biraz da kardeşim sen okumaya devam et. Bölümünde ilerlemeye devam et. Baktın olmuyor o zaman işte tırcılığı geçiş yap. Renterler iyi güzel ama yolda güzel. Bayır aşağıya kullandığın zaman 20 binde lastik bitiriyor. Keşke Balatat'ı istesem diye bakıyorsun dedi. Ya kardeşim öyle düşünmeyeceksin işte. Yani tamam rotorlar lastiği aşındırıyor. Bu bir gerçek. Buna şey yapamayız ama e, şimdi bir rampa aşağı inerken şey 20 ile 30 da inmek var. Ama rotorlarla beraber mesela 50 ile yani 50'lik yerde rahat bir şekilde iniyorsun. Yani rotorların dediğim gibi lastiğe etkisi var. Lastiği bitiriyor. Ama öteki türlü de e, tonajlı yükle mesela indin miydi? O arabada fren kalmaz. Yani aşağıya indiremeyebilirsin. Mesela 50 tonluk bir makine indirdin farz et. Yani rotardar yardımı olmasa o makineyi çok yavaş enmen lazım. Yani böyle tamam rotardar varken de yavaş enmen lazım. Ama rotardan çok büyük faydası var ya bugün. Herkese çok çok teşekkür ederim. İlerleyen süreçlerde inşallah daha iyi olacak. Talihsizlik oldu. Ne hikmetti ben anlamadım. Adamlar bize çekim yaptırmadılar hiçbir şekilde. Arabanın içinde dahi çekim yaptırmadılar. Ona bile izin vermediler. Ya bir de konvoy gittik. Biz 6 araç birden gittik. 6 araç birden gidince adamlar da peşimizdeydi. Önümüzde, arkamızda durmadan. Hani çok da bir özellikle büyük değildi ama ne ekmezse bize çekim yaptırmadılar. Biraz ondan yana da ona motive olarak biz yola çıktık. Olmadı işte böyle bir soru cevap kısmıyla beraber yolumuza devam ediyoruz. Hayırlısı inşallah. Ötekilerde daha iyi çıkar. Daha iyi olur diye umuyoruz. Günaydın Emir, nasılsın? Selamlar, abi. Aleyküm selam. Nasılsın abi? İyiyim Emir. Sen ne yapıyorsun, ne yedin? İyiyiz vallahi abi. Yolculuk nereye? Yolculuk Ankara'ya. Nereden abi? Mersin'den dönüyoruz. Ne götürdünüz abi? Özel, çok gizli. Allah Allah. Aynen öyle. Niye riskli abi? Yani öyle oldu ne bileyim. Bak şeyli miydi, öncüsüz müydü? Öncüsüz, öncüsüz. Ya abi sen riskin baş harfisin ya. <gülüyor> ya orası öyle. Abi sen devletçe hemen aklıma risk kelimesi geliyor abi. Ne diyorsun ya? O kadar mı tehlikeliyim? <gülüyor> Vallahi abi ya o kadar tehlikeli. Ne yapıyorsun abi nasıl gidiyor? Aynı Emir. Sensiz biraz iyi geçmiyor Yok, ama. Ne, nasıl abi? Sensiz iyi geçmiyor ama. Vallahi abi niye almadınız beni? Ya işte. Bir dahakine seni. Bir dahakine. <gülüyor> Sattınız abi beni yaz. Yaz bir kenara yaz. <gülüyor> Yollar nasıl abi? Yollar güzel şahane. Kar falan var mı? Yok. Abi bura bir güzel var ya. Var mı ya yorgunlar? Dur bakalım. Abi tam manitayla elle çıkıp çıkacak gezeyi kafa var abi. Var ne diyorsun ya? ya? <gülüyor> on numara. <gülüyor> abi ya. <gülüyor> on numarası var ya. Allah buralarda aynen on numara yıldızsız ama. Güneş var herhalde. <gülüyor> yok yok güneş yok. Şey değil biz Ankara'ya yanaştık ya. Ha geldiniz mi? Geldik geldik. Kar oralarda mı olması lazım? Soğuk. Ha soğuk sadece kar yok. Yok kar yok hala hazır. Birazdan karı bizde ezecek bakalım nasipse. Kısmetsizcek. Daha ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Nasıl gidiyor hayat? Ne yapalım abi? Aha, uğraşıyoruz işte. Reklam yapıyoruz. Aa, iyi. Sen reklam işi de yapıyorsun Videoyu değil mi? Videoyu paylaşıyoruz bolca abi. He? Videoyu paylaşıyoruz bolca. Ha iyi iyi. İyi iyi. Darıldım almadınız diye. Yok bir dahakini alacağız ya. Sensiz olur mu ya? Bundan sonra sen de... Sen... Gürt'e giderken alıyorsunuz beni de. Ama şimdi e, Harun da yanımızda. Şimdi seni nerede yatıracak? Nereye koyalım ya seni? Ben, biz sefilli seven adamız koltukta bile uyuyoruz ya. Helal be yürü be. Ne diyorsun abi ya? Yürü be ya işte bu ya. Ben sana dedim daha Aynen. yani Emir böyle şeylere gocunmaz dedim mi? O ağır abi abi. O ağır abi rektör. <gülüyor> ya çocuk sığmaz. Yani biraz gabarisi geniş diye bir şey yaptık da. <gülüyor> Anladın mı? Arabada yatardım abi. Gördüm, abi yani tonaj kurtarması dedik onun var diye. Öyle oldu. Nasıl abi? Araba nasıl abi? Araba on numara. Güzel. Alıştık araba yiyecek. Hiç bir sıkıntı kalmadı. Yok yok araba güzel. Alıştık arabaya ya. Bizim işimiz kardeş. Hani abi, ne zaman öğretiyorsun? Ne zaman öğrenmek istiyorsun? <gülüyor> Sen babandan izini al önce. Sen izin, izin kağıtların çıktı mı senin? Yok abi çıkmadı daha. Yani daha mühür vurulmadıysa yapacak bir şey yok. Sen yan, yandan yandan biraz alış. E, i̇zle diyor. He? İzle. Biraz daha fazla izle. Yani, doğru diyorsun abi. Asıl yandan öğreniyorsun. Yani. Ya aslında bunu yanında getirip bütün işleri bunu yaptırmam lazım ya. Aynen öyle. Vallahi var ya. <gülüyor> seni, seni biraz ezmem lazım. <gülüyor> Niye Hasan abi ya? Ya işte işi öğreneceksin. 
Başka nasıl öğreneceksin? He. Ya abi öyle de öğrenilmez ki. Öğrenir, öğrenir. Arada bir levye yersin kafa. <gülüyor> Şimdi esprisi tabii ya. Ne bileyim, ödeme bir şey var, aç mı kapıyı? Devam et abi. Tamam. Ha, o kesin. Yani paramız var yani, parasız pulsuz değiliz arkadaş. Lastiğimize kardeye de Harun. Harun, lastiğimize kardeye de Harun. Emir de düştü ya. Evet, Ankara'nın ilk karı. Akkoç geçiyor. Her yerde biz varız işte. Adana'dan mı geliyor bu? Diyarbakır'dan mı geliyor? Taraftan bir yerden geliyor. Tabi. Karşılaşırız, dururuz. Beraber çay içeriz, sohbet ederiz. Dolabımız varsa dolabımızı açar, yemek yeriz. Şoförler arasındaki sosyal hayatımız da böyledir bizim az safhada. Emir düştü gitti ya. Emir düştü gitti. Girişimci arkadaş ya. Harun nasıl yolculuğumuz? Mükemmel. E, limanda iki gün yattığımız oluyordu. Tabi konteyner çekirdik biz oradan. İhracat, şey ithalat. Yani ithalat da değil. Üçüncü ülke yükü. İşte oradan alıp Azerbaycan'a oradan Türkmen üzere Afgan'a falan konteyner giderdi. Malzeme giderdi. O limana çok geldim. Limanda indirdiğiniz araçları çalıştırıp indirdiler. Tabi tabi. Yok yok çalıştırdılar indirdiler. Tabi kendi adamları vardı. Onlar geldi iki dakikada indirdi. Bunda en güzel yan bindirmesi indirmesi çok rahat. Yani in, e, bindirirken mesela vinçle olan şeyler var. Gelir vinçle beraber adam oturtur. Bağlamasını yaparsın. Lastikli olan, paletli olan ayakları var zaten açılıyor. O ayaklarla beraber makineyi indirirsin, bindirirsin. O, o yönden çok rahat. Beklemen olmaz yani. Fazla böyle gittiğin yerde beklemen olmaz. Gidersin gittiğin anda yani en fazla bekleyeceği işte yarım saat bekler beklemez. O da bir prosedür varsa onun dışında beklemezsin. Gider gitmez. Şantiye mi gittin? Gider gitmez. Aç ayakları. Çöz zincirleri sal makineye gitsin. Güvenliğini alacaksın. Ne demişler? Eşeğe sağlam gaza bağla. Gerisi Allah'ın takdiri. Tepkirini almadan hiçbir şekilde yola çıkmayacaksın. Var mı? Bu... Dikkat ettiğin böyle şoför arkadaşlarından başka firmalarda falan lobet taşırken yaptıkları en büyük yanlış nedir? Ya lobette yanlış yapma şeyin fazla yok. Yani tonajlı olduğun için ya da geniş olduğun için Fazla bir hata payın yok. Yani zaten onun bilinci, bilincinde olmayan bir insan o işi yapamaz. Biraz onun bilincinde olacaksın. O işin ne kadar bir riskli olduğunu şey yapacaksın. Az önceki yorumlarda da hani işte ya 3,5 ton getirmiş işte 10 ton getirmişim falan filan şeyleri var. Bu fark etmez ya. Bu Mesela 3 e, tane parça parça silo koydular. Silo bas şeyler yani bunun içerisine yem akıyor oradan şey yapıyor. Bunların hepsi ayrı ayrı. Bunları birbirine birleştiriyorsun. Yani bir tanesi bir tanesinden şey yapsa yola düşer, arabaya zarar verir, karşı tarafa zarar verir. Onun için tonaj ağır nakliye de illaki son olması gerekmiyor ağır nakliye olması için. Genişliği, uzunluğu, gabarisini taşan bütün yükler ağır nakliyeye girer. Onun da karayollarında belli bir hız limiti, gidiş şartları var. Belgesiz gidemezsin, arkanda öncüsüz gidemezsin. Tabi mesela bize uyukta bir tane eskor çıkardılar. Toplasan 7 ton gelmez diyor. Bir tane eskor çıkardılar. Hem önlü hem arkalı. Demek ki bu ağır nakliye giriyor ki adam bize iki tane eskort verdi. Ağır nakliye olmasa bu bir tane eskort vermezler. Ya o günkü makine de zaten 25 tonluk makineydi. 22,5 ton. Yani 25 de yoktu. 22,5 tonluk makineydi. Yani açık olan bu tür şeyler ağır nakliye içerisine girer. Dediğim gibi bu Jumbo Dorsi. Jumbo Lobet diye geçer. Jumbo Lobet standart. Yani standartlara uygun. Karayollarında standartlara uygun. Öncüsüz. Mesela biz öncü yok arkamızda. İstediğimiz şekilde gantardan, gantarlara girip gantarlardan geçebiliriz. Trafik kontrollerinden geçebiliriz. Kimse bizi durdurmuyor. 2.55'e 13.60 Dorsi. Ama mesela 2.75'lik bir Dorsi eskortsuz geçemiyor. İzin belgesiz gidemez. Olsa. Tabii canım. Devamlı eskort peşinde gidecek. Eskort, mesela biz işimiz biter. Eskortu üzerimize atarız. Getirir. Çünkü ona bir sıkıntı yok. Ya. Tabii hem ona da mazot masrafı tabii şey olmasın. Aslında diğer arabayı da buna yükleyip getirecek. Yapanlar var. Bizde ayak kurtarmıyor. Ayak kurtarsa olur. Bizim arka ayaklar 3 metre yüksekliği. Yani şeyin üzerinde 3 metre. 90 santimde kasa içi yüksekliği var. 3 metre ediyor sana 3.90. E, öteki arabanın üzerine de bindiriyorsun. Nereden baksan 2 metrede 1.80. 2 metreye yakında orası var. E, geldi sağ. Bunu nereden geçireceğin? Hangi şeyin altından geçir? Ama e, bunlar lifli. Yani hidrolikle beraber çalışıyor. Elim kalkıyor. Mesela havalı olanlar alçak. Onların ayakları alçak. 1.5 metre civarında ayaklarının uzunluğu var. Oturuyor olanları birbirlerinin üzerine atıp getiriyorlar. Ya da ayaksız olanlar var. Seyyar ayak olanlar var. Seyyar var. Kaldırıyorsun. Tabi arkası açık oluyor. Yani bunların çok özelliği var ya. Şimdi liflilerde mesela biz, ben dedim ya 22 metre 
Hani 22 metre şey yaparken ayakları da açıyor. Ayaklarının üzerine de koyuyoruz. Ama öteki türlü ayaklar olmadığı zaman o kadar bir uzunlukta bir şeyi taşıyamazsın, getiremezsin. Bu sefer ne olacak? Şey, lobeti değiştireceksin. Daha uzun bir lobet ayarlayacaksın. Bunların işte öyle bir avantajı var yani. Mesela adam zinciri bağlamıyor. Kaldırıyor ayaklara ya. Sabah bir geliyor bakıyor. Ayak yerde. Yağı bir yerden bırakmış. Ayak yerde öyle şeyler de oluyor. Evet arkadaşlar bugün Ankara'ya gelmiş bulunmaktayız. Yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. İnşallah iyi bir şey çıkarmışlıktır. İstediğimiz gibi olmadı. Planladığımız gibi olmadı. Daha farklı şeyler planlıyorduk. Olmadı. Ama ilerleyen videolarda daha iyi bir şey çıkaracağımıza inanıyorum. Bundan sonraki videolar inşallah haftalığa düşürmeye çalışacağız. Tabi sizden gelen beğenilerle beraber. Bu arada abone olmayı unutmayın. Ne kadar like bırakırsanız bu videolarımızın da devamı daha da daha da iyi olur. Herkese buradan selamlar, bol kazançlı günler. Ee, bu arada merak ettiğiniz konular olursa yorumlarınızı da bekliyoruz. Dilimizin döndüğü kadar cevap vermeye çalışırız. Dediğim gibi bundan sonraki videolarda tek olacağım. Bu pav çekim olsun. Diğer türlü çekimler olsun onları yapmaya çalışacağız. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi olan, kötü olan, seven, sevmeyen herkese buradan hayırlı günler, hayırlı yolculuklar. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar. Yolda izleyenlere, evlerinde izleyenlere sağlıklı, sağlıklı günler. Sağlığınıza çok çok dikkat edin. Bizler yollardayız. Bizler sizler içiniz. İyi günler arkadaşlar. Geçiyin Akbaş. Reklamımız sağlam olsun. Akbaş yollarda. Thank <laughs> you.